الحمد للہ وقفا وسلام علیہ عباد الدین استفا اشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریق اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ مصل علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علیہ آل ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم ان کا حمید المجید اما بعد ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا سلسلہ ہے حدیث جبریل اور اس سلسلے میں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مجلس علم کے آداب ناظرین کرام یہ مجلس جس ماحول میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کے سوالات کیے اور بالکل اسی طرح سوالات کیے جیسے استاد اور شاگرد کرتے ہیں اور اس سے دین سکھانا مقصود تھا تعلیم مقصود تھی تو گویا یہ ایک ایسی مجلس تھی جو مجلس علمی تھی تو علمی مجلس میں جی کس طرح بیٹھا جاتا ہے اور کون کون سے آداب ہیں اس کے اور اس حدیث سے ہمیں کون کون سی رہنمائی کے نکات ملتے ہیں اس کا جائزہ لینا ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہے تو ناظرین کرام جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ جبریل علیہ السلام جو بعد میں صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جب وہ تشریف لائے انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو وہ انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انتہائی سیاہ بال تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں جس شخص کے صاف ستھرے کپڑے ہوں وہی انتہائی سفید ہو سکتے ہیں اور جس شخص کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں یا صاف ستھرے نہ ہوں وہ انتہائی سیاہ بال ہو نہیں سکتے تو یہ حدید و بیاد سیاب سفیدی انتہائی سفیدی کپڑوں کی اور انتہائی سیاہی بالوں کی یہ دونوں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ مجلس علمی میں جو شخص آئے وہ شاگرد ہو یا استاد ہو اس کو نظافت و پاکیزگی اور صفائی اور تہارت کا انتہا درجے کا خیال رکھنا چاہیے تو کوئی شخص اگر تہارت کا خیال نہیں رکھتا اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا اور اٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ کسی مجلس میں چلا جاتا ہے تو جہاں دیگر لوگوں کے لیے وہ طبیعت کے اندر تقدر کا سبب بنتا ہے اور ان کے لیے بیزاری کا سامان فراہم کرتا ہے وہ اپنے اوپر بھی اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی وہ ایسی کیفیت نہیں رکھتا ظاہری صفائی تہارت پاکیزگی اور باطنی صفائی یہ دونوں چیزیں اس طرح ہونی چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے بغیر کوئی شخص کسی مجل سے علمی سے کما حق ہو استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا لہذا اس حدیث سے جو سب سے پہلا نقطہ ہماری سمجھ میں آیا وہ ہے صفائی اور تہارت عقیدے کی پاکیزگی بھی ہو انسان خالی و ذہن ہو کے جائے اگر آپ پہلے سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سمجھنی ہو یا قرآن کی کسی آیت یا کسی صورت یا قرآن کے کسی حصے کی تفہیم حاصل کرنی ہو یا قرآن سے ہدایت لینی ہو ان سب کے لیے یا کسی بھی مجلس علمی میں آپ نے اپنے استاد سے کوئی استفادہ کرنا ہو اور کمیونیکیشن جو پورا علم ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ابلاغ آپ تک ہو جائے اگر یہ بات مد نظر ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باطنی طور پر انسان اپنی سابقہ وابستگیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے فکری تجرد کے ساتھ وہاں پہ پہنچے یعنی پہلا نقطہ کیا ہے کہ باطنی صفائی ہو باطنی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ فکری طور پر انسان خالی و ذہن ہو اگر کوئی شخص فکری طور پر خالی و ذہن نہ ہو تو ناظرین کرام اگر سابقہ وابستگی لے کے جاتا ہے تو پھر وہ چاہے اس قرآن سن کے آئے اس کے ہدایت لینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی بلکہ اس کو دلیل ملتی ہے وہ دلائل اکٹھے کرتا ہے اپنی سابقہ وابستگی کے یعنی اگر وہ آلودگیاں ختم کر کے نہیں گیا اس نے اپنی سابقہ وابستگیاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں تو وہ قرآن سنے چاہے تو قرآن سے وہ اپنی مواقف کی دلیلیں تو لے لے گا لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی جو قرآن پاک نے یہ کہا کہ ادا قرآۃ القرآن فست عید باللہ من الشیطان الرجیم جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو یعنی سابقہ وابستگیاں اور وہ شیطنتیں وہ آلودگیاں اور جتنے بھی آپ کے جو سابقہ خیالات ہیں ان سے پاک صاف ہو کے بیٹھیں گے تو پھر کسی علمی مجلس سے استفادے کا موقع ملے گا وگرنہ آپ اپنے لیے دلیلیں لے لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ سارے منحرف فرقے 
جو بھی ہیں وہ دلیلیں قرآن سے دیتے ہیں وہ حدیث سے دیتے ہیں وہ حدیث اور قرآن کی تفہیم کے لیے اور کسی مجل سے علمی کی تفہیم کے لیے باطنی نظافت کا اہتمام نہیں کرتے اگر باطنی نظافت کا اہتمام ہوگا تو پھر اللہ کریم وہ جلا بخشے گا قلب و ذہن کو کہ اس سے جو علمی مجلس سے قرآن و حدیث سے کما حق ہو استفادہ کیا جا سکے گا اور انسان ہدایت کی منزل پر چل سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو اطہور و شطر و لیمان فرمایا ہے کہ جو صفائی اور پاکیزگی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور جس شخص کے پاس یہ پاکیزگی نہیں ہے اس کا مطلب اس کا تو ایمان کامل نہیں ہے جو پاکیزہ نہیں ہوتا تو پاکیزگی باطنی بھی اور ظاہری بھی یہ ایمان کا حصہ ہے کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے ظاہری طور پر بھی انسان کو اہتمام کے ساتھ مجل سے علمی میں بیٹھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ تعالیٰ پاک ہے مسلم شیف کی حدیث ہے ناظرین کے نام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے انسان پورا اہتمام کرے اور یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لے گا اور اچھا کرتا اچھی لباس اچھے جوتے اور اچھی جو ہے وہ بناوٹ کر لے گا تو یہ شاید یہ کہیں فخر اور غرور یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا یہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا لباس پہننا فخر و غرور نہیں ہوتا بلکہ آپ نے فرمایا القبر و بطر الحق و غم تو الناس قبر تو یہ ہے فخر و غرور تو یہ ہے کہ کوئی شخص حق کا انکار کر دے لوگوں کو حقیر سمجھنا ان کی رائے کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا یہ رویہ تکبر کا رویہ ہے اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے یوں اللہ کریم نے انسانوں کو پاکیزہ رہنے خوبصورت بننے کی نہ صرف گنجائش دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے اور وہ جو پہلی مشن کی وہی ہے ناظرین کرام جو دوسری وہی ہے اس کو میں پہلی مشن کی وہی کہتا ہوں کہ جو پہلی وہی آئی تھی قرآ بسم رب کلدی خلق والی وہ وہی تو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اطلاع دی گئی تھی اور جو دوسری وہی ہے وہ مشن کی وہی ہے اٹھو اور ڈرانا شروع کر دو یا یوہ المدثر قوم فانذر و رب کا فتح و تھیاب کا فتح و رجز فہجر اس میں پاکیزگی کے اہتمام کا خصوصی حکم ہے کہ ظاہری پاکیزگی و تھیاب کا فتح کہ جتنا بڑا مشن ہے اتنی بڑی تیاری اور تیاری کیا ہے سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کرو تو ناظرین کرام یہ اللہ کریم کا حکم ہے گویا پاکیزگی نظافت تہارت حاصل کرنا ظاہری اور باطنی طور پر کسی بھی مجل سے علمی سے استفادہ کے لیے یہ پری ریکوزٹ ہے یہ بنیادی شرط ہے کوئی شخص اگر ایسا نہیں جاتا اس طرح تیاری نہیں کرتا تو اس کے اپنی نفسیات کے اوپر بھی اثرات ہوں گے اور وہ پوری طرح استفادہ نہیں کر سکے گا اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے ایک اور بات ناظرین لکھ رہا ہے مؤدب ہو کے بیٹھنا کہ اپنے جو ہے نا وہ گھٹنوں کے اوپر جو ہے اعلیٰ فاخد اپنی رانوں کے اوپر اپنے دونوں ہتھیلیاں رکھ دیں تو یوں مؤدب ہو کے بیٹھ گئے اللہ اکبر ناظرین کرام صحابہ کرام سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے اور خاص طور پر آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے تو یوں مؤدب رہتے تھے کہ ہلتے بھی نہیں تھے ایک دفعہ کوئی سوال پوچھا صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا یہ متفق علیہ حدیث ہے یعنی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا ایسے جیسے وہی آ رہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو سارے صحابہ کرام اب انتظار میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائیں گے تو اس انتظار میں بیٹھنے کی جو کیفیت حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کا ان علا رو سہم قیور یا کا ان علا رو سہم تیر اس طرح وہ بیٹھے تھے بے حص و حرکت جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ وہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے اس قدر مؤدب ہو کے بیٹھنا یہ بھی مجل سے علمی کا ایک ادب ہے ایک اور بات ناظرین کی نام جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ خاموش بیٹھنا چاہیے اور کسی بات کا علم نہ بھی ہو تو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی ہر تمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی فالبس تو ملیہ یعنی یہ نہیں ہے کہ علمی مجلس ختم ہوئی فوراً پوچھنا شروع کر دیں یہ کون تھا یہ کس لیے آیا تھا نہیں انتظار کیا جائے کہ معلم خود بتا دے معلم کے اپنے معلومات فراہم کرنے کا انتظار کیا جائے اور کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو معلم کے سامنے بے ادبی کا پہلو اس میں سے نکلتا ہو یا یہ کہ اس کے اندر جلد بازی کا پہلو ہی نکلتا ہو جب آپ جلدی کریں گے تو اس میں بھی وہ جلد بازی میں بھی 
سرح ہے کہتے ہیں جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے انسان جس بات میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں غلطی کا امکان زیادہ رہتا ہے اور جو بات تحمل سے کرتا ہے اور انتظار کر کے کرتا ہے تو فلبس تو ملیہ میں یہ ہے کہ چاہے معلومات حاصل نہ ہوں بیٹھے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا نہیں دیا ناظرین کے نام یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے ہم ان باقی جو مجلس علمی کے آداب ہیں وہ وقفے کے بعد آپ کو پیش کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مجلس علمی کے آداب ناظرین کے نام مجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا کسی علمی مجلس میں جب بیٹھا جائے تو اس میں کن آداب کو ملحوظ رکھا جائے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور تعلیم و تعلم یعنی اخلاقیات کیا ہیں یہ ہم ان اگلے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے لیکن آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف مجلس علمی یعنی علمی مجلس میں بیٹھنے کا ہے کہ کس طرح وہاں بیٹھا جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کی کیفیت بیان ہوئی کہ کان اعلیٰ رو سے متیر کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام اس قدر معدب بیٹھتے تھے اور خاص طور پر جمعے کے اندر بیٹھنا اور ایسے علمی دروس کے اندر بیٹھنا جہاں پہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہو صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جا رہی ہوں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو محفل ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب ہم تک پہنچے تو ان کو سنتے ہوئے بھی ہمیں ادب کا وہی مقام رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تھا یعنی پوری طرح متوجہ ہو کے اور با ادب ہو کے بیٹھنا اور پھر خاموشی سے بیٹھنا یہ الگ بات ہے کہ خاموشی سے بیٹھنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس وقت جس بات کا علم نہ ہو انسان کے پاس خبر نہ ہو تو انسان اس کے بارے میں انسانی نفسیات ہے انسان جلدی میں پوچھ بیٹھتا ہے یا بول پڑتا ہے اور قرآن نے انسان کی نفسیات کا بھی ذکر کیا ہے جہاں حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہوئی کہ ان سے جب علم سیکھنے کے لیے موسا علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے صبر نہیں کر سکے گا قرآن نے انسان کی یہ نفسیات بیان کی ہیں فقی فتص در اعلیٰ مالم تو خطب ہی خبرا کہ تمہارے پاس جب خبر نہ ہو کسی چیز کی تو تم صبر نہیں کر سکتے یہ انسانی نفسیات ہیں لیکن اس کے باوجود مجلس علمی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان علم نہ ہونے کے باوجود خاموشی سے وہاں بیٹھا رہے اور صبر کرے فلبس تو ملیہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ باتیں جو مجلس کے اندر ہو رہی ہیں وہ عجیب ہو رہی ہوں جیسا کہ عجیب باتیں ہو رہی تھیں اور سارے ہی صحابہ کرام اس کو فعجب نہ لہو سب اس کو بڑا عجیب سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور یس الحو و یو صدیق یہ کیسا سائل ہے بات بھی کرتا ہے سوال بھی پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے یعنی اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اس لیے وہ سوال پوچھ رہا ہے نا پھر اگر سوال پوچھتا ہے اس وجہ سے کہ معلوم نہیں ہے تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے تو یہ بڑی عجیب بات تھی اس عجیب بات ہونے کے باوجود کسی صحابی نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کسی نے خاموشی نہیں توڑی کوئی شخص جلد بازی کرتا ہوا آگے نہیں بڑھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے سب چپ کر کے بیٹھے رہے حتیٰ کہ مجلس کے اختتام کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹھے رہے تو یہ بھی ایک تقاضا ہے اور اس کے علاوہ اس کے دوران جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا عمر فاروق سمیت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ سب خاموشی سے سن رہے تھے اور پوری دھیان اور توجہ سے سن رہے تھے ان کے دھیان اور توجہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ جو ہیں ان کی تعداد چھ سات سے بھی زیادہ ہے کہ ان سب نے اس حدیث کو یاد رکھا اور آگے پہنچایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ دھیان اور توجہ سے سننا کسی بھی چیز کو 
پوری طرح اپنے اندر ابلاغ کرنے کے لیے ریسیپٹیو ہونا بڑا ضروری ہے کہ انسان ریسیپٹیو ہو کے بیٹھے اگر وہ ریسیپٹیو نہیں ہے چیزوں کو یعنی وصول کرنے کے لیے اور استاد سے فیض حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پوری طرح متوجہ اور چوکنہ ہو کے نہیں بیٹھے گا یعنی اپنے کان کھول کر اپنے ہوش و آواز کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہو اور طبیعت کہیں اور پہنچی ہوئی ہے دماغ کہیں غیر حاضر ہے اگر وہ غیر حاضر ہے تو پھر وہ کبھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو یہاں اس حدیث کا جو ماحول ہے اس میں سارے صحابہ کرام پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے رہے اور خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ اور یہ جو پوری توجہ ہے اس کا اشارہ اللہ کریم نے سورہ قاف کے اندر قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ان نفی دالی کا لدکرا قرآن نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر نصیحت تو ہے یہ قرآن سے سارا ہی نصیحت ہے ان نفی دالی کا لدکرا یقیناً نصیحت ہے لیکن یہ ہر کسی کو نصیحت نہیں ملتی لمن کا نہ لہو قلب او القسم وہ شہید یہ پری ریکوزٹس ہیں مجلس علمی کی کہ کوئی شخص اس وقت تک نصیحت نہیں حاصل کر سکتا قرآن سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اور کسی بھی استاد کی مجلس سے کوئی شخص اس وقت تک استفادہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ لمن کا نہ لہو قلب پوری طرح دل کی توجہ بھی اس کی طرف نہ کرے اور قلب ناظرین کرام ایک ایسی اینٹیٹی ہے ایک ایسی چیز ہے جو دل و دماغ کا مرکب ہے قرآن نے کہیں افیدہ کی بات کی ہے کہیں قلب کی بات کی ہے سوچوں کی بات کی ہے قرآن نے کہا قلب کے اندر سوچیں ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل و دماغ یعنی سوچوں کا مرکز انسان کا دل ہے یہاں میڈیکل سائنس کہتی ہے دماغ میں سوچیں آتی ہیں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کل کلاں سائنس ایسی تحقیق پیش کر دے کہ نہیں جناب اصل چیز جو ہے وہ دماغ نہیں سوچتا دل سوچتا ہے سائنس تو اپنی چیزیں تبدیل کر دیتی ہے اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اس کے معنی ہمیں کب سمجھ میں آئیں کیسے سمجھ میں آئیں یہ الگ بات تو لمن کان لہو قل جو دل و دماغ لگا کے یوں باطنی توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو نصیحت ملتی ہے او القسم سماعتیں بھی پوری اس کی طرف یعنی پوری توجہ دونوں کان اس کی طرف لگائے ہوئے ہوں بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دونوں کان نہیں لگانے چاہیے ایک کان کھول کے بات سننی چاہیے اپنے بچوں سے میں کہتا ہوں اس لیے کہ دونوں کان جب کھلے ہوتے ہیں تو ایک کان سے بات ڈلتی ہے دوسرے سے نکل جاتی ہے تو پوری طرح توجہ یعنی اس طرح بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریٹین کریں اپنے اندر ریسیپٹیو ہو کے بیٹھیں اور پوری بات گین کر کے ریٹین کریں اپنے اندر یعنی اپنے اندر انسان اس کو وصول کرے اور محسوس کرے اس کی چاشنی کو اس کی لذت کو لمن کا نہ لہو قلب او القسم کہ جس کے پاس دل و دماغ ہو سوچ سمجھ کے ساتھ بیٹھا ہو کان لگائے ہوئے ہوں وہ ہوا شہید شہید کا معنی یہ ہے کہ وہ حاضر ہو غیر حاضر دماغوں کی طرح نہ بیٹھا ہو فزیکلی بھی حاضر ہو جسمانی طور پر بھی وہاں موجود ہو دماغی طور پر بھی وہاں موجود ہو پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مجلس علمی سے استفادے کی کوشش کرنا یہ مجلس علمی کا سب سے بڑا ادب ہے اور کوئی طالب علم اگر یوں پوری صلاحیتیں برو کار نہیں لاتا اس کی توجہ جو ہے وہ استاد کے کپڑوں پر ہوتی ہے اس کی توجہ جو ہے وہ استاد کے سٹائل پر ہوتی ہے الفاظ پر نہیں ہوتی اس کی توجہ کلاس روم پر ہوتی ہے اس کی توجہ کسی اور چیز پر ہوتی ہے درس میں بیٹھے ہوتے ہیں درس حدیث میں درس قرآن میں اور سوچیں کہیں اور گم ہوتی ہیں ناظرین کرام اس طرح سے علم حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ مجلس علمی کے آداب کے خلاف ایک اور بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ مجلس علمی میں بیٹھے ہوئے کبھی استاد کو خطاب کرنا ہو بلانا ہو تو اس کو انتہائی ادب اور احترام سے بلانا ہے اس کا نام لے کر نہیں بلانا نام لے کر بلانا اس وقت بھی بے ادبی سمجھا جاتا تھا اور آج کے دور میں بھی بے ادبی ہی سمجھا جاتا ہے آپ استاد کا سیدھا نام لے لیں جس کا جو نام ہے کہیں عبد اللہ میری بات سنو غلط ہے اس میں بے ادبی کا پہلو ہے تو استاد کا ادب کس میں ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے بلکہ اس کی بجائے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں اس کا احترام کا پہلو نکلتا ہو جیسا کہ یحیٰ بن یامر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مخاطب کیا تو کہا یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن ان کی کنیت لی ان کا حالانکہ کنیت اتنی معروف بھی نہیں تھی لیکن کنیت کا ذکر کیا اور نام نہیں لیا اس میں ادب اور احترام کا پہلو ہے گویا اس سے یہ نقطہ نکلا کہ ہم بھی کبھی اپنے اساتذہ کو مخاطب کریں تو خطاب کرتے ہوئے استاد جی کہہ لیں یا استاد کہہ لیں 
یا کوئی ایسا لفظ جو جس میں احترام کی بات یا شیخ کہہ لیں یا جس میں احترام کی بات ہو نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے اور ادب کا پہلو یہاں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور ایک اور پہلو جو ادب کا یہاں سے محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ علمی طور پر پورا یعنی ماحول سے واقف نہ بھی ہو اور پورا ماحول اس کے سامنے نہ بھی ہو تو بھی وہ ان آداب کو ملحوظ رکھے یعنی نہ وہ سائل تھے صحابہ کرام نہ وہ سوالوں کا جواب لے رہے تھے بلکہ وہ صرف اور صرف حاصل کر رہے تھے اور پھر بھی وہ معدب بیٹھے ہوئے تھے اور کسی طرح بھی انہوں نے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اس میں دو نقطۂ ناظرین کرام اور نکلتے ہیں ایک یہ کہ کبھی کوئی سوال کرنا ہو یا استاد سے بات کرنی ہو تو اپنے بھائی اپنے ساتھی یا مجلس کے بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کا حق کے فضیلت اس کو سامنے رکھنا ہے اس کو کبھی اگنور نہیں کرنا جیسا یا بن یامر نے یہ کہا کہ فضنن تو ان صاحبی سیاقل الکلام علیہ کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرا ساتھی مجھے ہی بات کرنے کے لیے آگے کرے گا تو میں نے بات کی یعنی یہ بات کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تو چپ کر میں کرتا ہوں بات میں بتاتا ہوں آگے خود ہی آدمی ہو جائے نہیں اپنے ساتھیوں کا حق فضیلت جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ایک اور آخری نقطہ ناظرین کرام جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اگر استاد جو ہے وہ بیٹھا ہے تو لوگ معدب بیٹھ جائیں مجلس سے علمی صرف بیٹھی ہوئی مجلس کو نہیں کہتے مجلس سے علمی اگر استاد کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہو کے اس کے پاس ویسے اس کو جو ہے اس سے استفادہ کر لیں استاد اگر گھوڑے پہ سوار ہے سواری پہ سوار ہے آپ ویسی ہی پوزیشن میں اسی طرح کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ یاہیا بن یامر اور حمید بن عبد الرحمٰن نے حضرت عبد بن عمر کو دیکھا کہ وہ مسجد میں تھے لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے ان کو وہیں انہوں نے پکڑا اور دونوں طرف سے فق تنف تو ہوا نا وہ صاحبی عہد ان یمین ہی ولا آخر ان شمال ہی ایک نے دائیں طرف سے اور ایک نے بائیں طرف سے وہیں پہ سوال کرنا شروع کر دیا اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور سوال پوچھنا شروع کر دیا لہٰذا اس کے لیے کوئی خاص کیفیت برپا کرنا یا خاص کیفیت کا انتظار کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ استاد کا جو موڈ ہو جو مزاج ہو جو پوزیشن اور حالت ہو اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے طالب علم کو اسی مزاج کے ساتھ اپنے استاد سے ہم کلام ہونا چاہیے یہ بھی مجلس علمی کا ایک ادب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مجالس علمی سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی تفہیم اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر و داوانہ ان الحمد رب العالمین